ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷீஜா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பிரண்டை துவையல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம வீட்லேயே வளர்க்குற பிரண்டை செடிங்க இது எவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் நான் ஒரு சின்ன செடி தான் கொண்டு வந்து வச்சேன் அது நல்லா இப்போ நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கு நான் சென்னையிலேருந்து கொண்டு வந்தது இந்த செடி ஒரு சின்ன தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன் அது கூடவே நான் இன்னொரு செடியும் வச்சுருக்கேன் அந்த தொட்டியில் கொடி பசலக்கீரை இது இது ரெண்டுமே ஒரே தொட்டியில் தான் இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடிய செடி தான் இது நம்ம இதை எப்படி சுத்தம் செஞ்சு தொவையல் செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் நம்ம நீக்கிடுவோம் நம்ம இந்த இதில் இந்த தொவையலுக்கு இந்த இலையுமே சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம் இது நல்லா பிஞ்சாக இருக்குது இந்த பிரண்டை இதனுடைய இந்த தோல் மேல் தோலை நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துருவோம் நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கையில் எண்ணெயை தடவிக்கலாம் ஏன்னா இந்த பிரண்டையில் கொஞ்சம் ஒரு அரிப்புத்தன்மை இருக்கும் இந்த மாதிரி மேல் தோலை மட்டும் நம்ம சுத்தம் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பிரண்ட இதுவும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது நம்ம இதை ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன தண்டு நம்ம நட்டு வச்சாவே வீட்டில் சூப்பராக வளருங்க இதை இதுக்கு ரொம்ப பெருசாக பராமரிப்பெல்லாம் அவசியம் கிடையாது நல்ல வெயில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம நல்லா சூப்பராக இந்த செடி வளரும் இப்போ கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் புளியை நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து காஞ்ச மிளகாய் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கேற்ப எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நல்லா இந்த எண்ணெயிலேயே பொறிச்சு எடுத்துப்போம் அடுத்து இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம இது நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது ஆரட்டும் அடுத்து நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பிரண்டையை அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பிரண்டை நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா பிரண்டையில் ஒரு அரிப்புத்தன்மை இருக்கும் அதனால் நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது இதை வதக்கணும் நல்லா இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் நம்ம இந்த பிரண்டையோட இலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நல்லா இலசாக தான் இருக்குது இந்த இலை ஸோ அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கின பிறகு கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு பத்த தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இந்த சூட்லேயே அது வதங்கிடும் இந்த தேங்காய் இப்போ இதெல்லாம் ஆரட்டும் ஆறின பிறகு நம்ம மிக்சியில் போட்டு துவையில் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த காஞ்ச மிளகா புளி இஞ்சி பூண்டு உளுத்தம்பருப்பை நம்ம தண்ணி விடாமல் முதல்ல ஒரு பவுடர் மாதிரி பிடிச்சிப்போம் முதல்ல நர நரன்னு பிடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக பிடிக்க வேண்டாம் இப்போ நல்லா பொடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து நம்ம இப்போ வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பிரண்டை இலை தேங்காயெல்லாம் ஸோ அதையும் சேர்த்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியை கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த துவையல் பாருங்கள் துவையல் ரெடி நல்லா அரைச்சாச்சு இந்த துவையல் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்லா ரசம் சாதத்துக்கெலாம் இந்த துவையல் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்ட சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்